Hello everyone. Welcome to PW Telugu 9th and 10th and also welcome back to our batch Yatharth. It's me Gayatri Patel, your physics ma'am. So guys, how are you all? ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ గా మనం ఎన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చాం ఈ యథార్థ బ్యాచ్ లో మనం ఫస్ట్ మోషన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ గ్రావిటేషన్ వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ చాప్టర్స్ అయిపోయాయి కదా ది ఈ కంప్లీట్ నైన్త్ క్లాస్ లో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోయేది లాస్ట్ చాప్టర్ ఓకే లాస్ట్ చాప్టర్ లో మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సో చాప్టర్ ఏంటి దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సౌండ్ ఎస్ మనము ఇప్పటి వరకు అన్ని రకాల ఎనర్జీస్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఇది ఇంకొక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో దీంట్లో ఈ పర్టికులర్గా ఈ పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ సౌండ్ అసలు ఈ సౌండ్ అంటే ఏంటి రైట్ దాని తర్వాత ఈ సౌండ్ ప్రాపకేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది దెన్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ సో దీంట్లో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి longitudinal waves and transverse wave so ee rendu waves gurinchi kuda discuss cheyabothunnam right ee rendu types of waves kindiki vastayi mari sound indulo a type of wave anedi kuda end of the video meeku clarity vastadi fine so now let's start with what is sound manaki చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఈజీగా ఏదైనా ఎక్కువ సౌండ్ వినిపించింది అంటే ఎక్కువ విని ఏమైనా ఆడియో సౌండ్స్ ఎక్కువ వినిపించాయంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమంటాం చెవులు మూసుకోవడమో లేకపోతే అటువైపు వెళ్ళడమో లేకపోతే అక్కడ నుంచి వద్దు అని అనుకుంటే అక్కడ నుంచి దూరంగా వెళ్ళడమో ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాం కదా మరి ఇవన్నీ మన దాకా ఎట్లా రీచ్ అవుతున్నాయి ఓకే డే పొద్దున్న లేసినప్పటి నుంచి మనకి రకరకాల సౌండ్ వినిపిస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ లేవగానే ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి బర్డ్స్ సౌండ్స్ వినిపిస్తుంటాయి లేదు కొద్దిగా మార్నింగ్ స్కూల్కి రావడానికి టక టక రెడీ అయ్యి బయటకు వస్తుంటే రోడ్ పైన ఇన్ని రకరకాల వెహికల్స్ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి వినిపించే సౌండ్స్ ఏంటి రైట్ ఇట్లాంటి వెహికల్ సౌండ్స్ అన్నీ కూడా వినిపిస్తుంటాయి బేసిక్గా ఏదో ఒక రకంగా ఈ ఆడియో మొత్తం మన చెవుల దాకా వస్తుంది రైట్ ఒకవేళ సరే మనం ఈ సౌండ్ అంతటిని చూస్తున్నామంటే చూడట్లేదు కానీ ఏదో ఒక కేసులో పెద్ద పెద్ద సౌండ్ బాక్సుల దగ్గర లేకపోతే ఒక పెద్ద డీజే బాక్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఇది ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతూ కనిపిస్తుంది రైట్ మరి వీటన్నిటికీ రీజన్ ఏంటి అసలు ఈ సౌండ్ అనేది మన దాకా ఎట్లా రీచ్ అవుతుంది మనకి ఎట్లా వినిపిస్తుంది సరే మనకి ఇప్పుడు ఈవెన్ నేను మాట్లాడేదైనా మీ దాకా ఎట్లా వస్తుంది నేను ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక రూమ్లో ఈ మైక్ పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే మీ దాకా అసలు సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది సో వీటన్నిటికీ రీజన్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్లో ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూస్తే ఓ క్లారిటీ వస్తుంది ఫైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సౌండ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ఇప్పటివరకు రకరకాల ఎనర్జీస్ తీసుకున్నాం హీట్ ఎనర్జీ థర్మల్ ఎనర్జీ హీట్ అనే చాప్టర్లో మనం చదువుకున్నాం హీట్ ఎనర్జీ అండ్ లైట్ ఎనర్జీ ఓకే లేదంటే సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ అండ్ ఎనర్జీలో సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో పార్ట్ ఆఫ్ దాంట్లో భాగంగా విండ్ ఎనర్జీ ఓషన్ ఎనర్జీ ఇట్లాంటి రకరకాల ఎనర్జీస్ తీసుకున్నాం కదా సో వీటన్నిటితో పాటుగానే సౌండ్ అనేది కూడా ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే సో ఈ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుంది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ఓకే ఎనర్జీ ఇన్ ట్రాన్సిట్ సౌండ్ కూడా మరి ఎట్లా ట్రావెల్ అవుతుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే దీన్ని ఒక చిన్న ఈజీ ఒక వే ఏంటంటే మన ఇంట్లో చేసే యాక్టివిటీ మీరు కూడా ఎప్పుడు ఈ వీడియో విన్న తర్వాత మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక టిన్ తీసుకోండి ఓకే సో రెండు వైపులో ఓపెన్గా ఉన్న ఇట్లాంటి ఒక టిన్ తీసుకోండి ఓకే ఈ టిన్కి ఒక వైపు ఏం చేస్తారు ఇట్లా ఒక రబ్బర్తో కంప్లీట్గా దాన్ని క్లోజ్ చేయండి ఫిక్స్ చేసేసేయండి రబ్బర్ అండ్ దానిపైన మనం ఏదైనా ఒక లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇది ఒక ఒపెక్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉంది ఓకే ఈ వాల్ పైన ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ పడేలాగా చూసుకోండి ఇక్కడ నుంచి లైట్ పడుతుంది అండ్ ఇక్కడ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి వాల్ పైన ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఈ తీసుకున్న టిన్లో రెండు వైపులా కూడా 
ఏం జరుగుతుంది ఓపెన్ సర్ఫేస్ ఉంటే మనం ఒక సైడ్ మూసేస్తాం అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఓపెన్ ఏ ఉంది కదా ఆ ఓపెన్ ఉన్న టిన్ సైడ్ నుంచి మీరు మాట్లాడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ మీరు మాట్లాడుతున్న కొద్దీ ఈ వాల్ పైన ఈ డాట్ ఈ లైట్ ఏదైతే ఉందో అది షేక్ అవుతూ కనిపిస్తుంది డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపిస్తుంది మరి లైట్ ఎందుకు అట్లా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ లైట్ అట్లా షేక్ అవుతుంది లేదు మాట్లాడుకున్నా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు లైట్ ఏమవుతుంది స్టెడీగా ఒకటే ప్లేస్లో కాన్స్టెంట్గా అది ఎటు మూమెంట్ అనేది లేదు రైట్ సో ఎందుకు ఇట్లా ఎందుకు లైట్ మనం మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే కదులుతుంది బికాస్ మనం ఎన్ యొక్క ఎనర్జీని పాస్ చేస్తున్నాం ఏ ఎనర్జీ అది సౌండ్ ఎనర్జీ ఓకే మనం ఇచ్చే సౌండ్ ఎనర్జీ వల్ల ఈ లైట్ అనేది దీన్ని పుష్ చేస్తుంది అండ్ దానివల్ల దానిలో పాటుగానే మనకి లైట్ అనేది వాల్ పైన కూడా ఈ షేకింగ్ చూడవచ్చు రైట్ సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే లైట్ సారీ సౌండ్ అనేది ఒక ఎనర్జీ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి నా సరౌండింగ్స్ మొత్తం కూడా ఈ సౌండ్ వినిపిస్తుంది అని అంటే నా నా కంప్లీట్గా నాలో ఏముంది ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది ఓకే సో ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కమ్ ఎటువైపు ఎట్లా కన్వర్ట్ అయింది నేను మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి అది సౌండ్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయింది రైట్ సో ఆ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది బయటికి వచ్చిన తర్వాత అది మన ఇయర్ వరకు చేరి మనకి ఒక సెన్సేషన్ ఆఫ్ హియరింగ్ అనేది ఇస్తుంది ద ఎనర్జీ విచ్ గివ్స్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ హియరింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సౌండ్ ఓకే మరి సౌండ్ మన దాకా ఎట్లా రీచ్ అవుతుంది సరే ఇది సెన్ సౌండ్ వల్ల మనకి ఒక వినిపిస్తుంది గాట్ ఇట్ మనకి మన కళ్ళకి లైట్ ఎనర్జీ ఎట్లా కనిపిస్తుందో మన చెవులకి సౌండ్ ఎనర్జీని గ్రాస్ప్ చేసుకుంటున్నాం బట్ ఎక్కడో అసలు ఈ సౌండ్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఎక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది అనొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సౌండ్ ఎనర్జీ నా దగ్గర కన్వర్ట్ అయింది అంటే నేను ఇక్కడ ఏంటి నేను సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను కదా నా దగ్గర నుంచి సౌండ్ ఎనర్జీ వస్తుంది సో నేను ఇక్కడ సోర్స్ అండ్ నా సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా ఈ సో ఈ ఎనర్జీ నుం నా నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ అవి అక్కడ ఈ సరౌండింగ్స్లో ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఉన్న ఉన్నట్లయితే అతని వరకు వాళ్ళ వరకు ఆ సౌండ్ వేవ్స్ అనేది వెళ్ళి ఎనర్జీ అనేది పాస్ అయ్యి వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది చెవులకి వినిపిస్తుంది రైట్ మరి ఈ సోర్స్ అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సౌండ్ అనేది రైట్ ఇది కూడా కావాలి కదా సో కంప్లీట్ ఈ చాప్టర్లో మనము సౌండ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మరి ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన సౌండ్ అక్కడి వరకు ఎట్లా రీచ్ అవుతుంది ప్రాపగేట్ అవుతుంది మూవ్ అవుతుంది లేకపోతే ట్రావెల్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ వన్స్ అది అక్కడికి ట్రావెల్ అయిన తర్వాత మనకి వినిపించే సౌండ్లో అన్ని సౌండ్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయా ఉండవు కదా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు విన్న ఆడియోలోనే బర్డ్స్ ఇచ్చే ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్ ఒకలాగా ఉంది అండ్ వెహికల్స్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ ఒకలాగా ఉంటుంది మన స్కూల్ బెల్ ఒక సౌండ్ ఇస్తుంది మన ఇంట్లో మనం నమ్మి చేసే ఒక దేవుడు పూజ చేసేటప్పుడు ఆ బెల్ రింగ్ చేస్తారు కదా అదొక సౌండ్ వస్తుంది ఇట్లా రకరకాల సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా మరి ఇవన్నీ ఎన్ని రకాల సౌండ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఇట్లాంటివి తెలుసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఈ ప్రాపగేషన్ ఎట్లా ప్రాప ఎట్లా ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ అనేది ఈ సౌండ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకోండి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అంటే ఇట్లాంటివి మీ స్కూల్లో ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు మీరు ఒకసారి ల్యాబ్కి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్లాంటివి చాలా కనిపిస్తాయి రకరకాల హైట్లో ఉన్న ఇట్లాంటి షేప్స్ కనిపిస్తాయి ఇదేంటి ఇది ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక మెటల్ యూ షేప్డ్ మెటల్ అండ్ దీనికి ఇది ఒక హ్యాండిల్ ఓకే సో మీరు ఎప్పుడన్నా సౌండ్ని చూడాలనుకున్నారా వినిపిస్తుంది కరెక్టే ఓకే మనం ఫీల్ అవుతున్నామా అది సెన్సేషన్ అది ఓకే కానీ చూసారా అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఏదైనా ఈ ప్రాంగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ సైడ్స్ ఈ ఎన్స్ని మనం ఏమంటాం ప్రాంగ్స్ అంటాం సో వీటిని హిట్ చేయండి ఓకే ఏదైనా ఒకదాన్ని హిట్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఇంకొకటి కూడా మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అఫ్కోర్స్ ఇది మనకి మీరు నార్మల్గా ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని చేతిలో పట్టుకొని హిట్ చేసినప్పుడు అది మీకు ఆటోమేటిక్గా అది కనిపించదు లే ఇప్పుడు వాటిని చూడాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ వన్ ఆఫ్ ది ప్రోన్కి ఏంటి ఒక చిన్న ఒక చిన్న ఒక వైర్ మెటల్ వైర్ని ప్లేస్ చేయండి ఒక స్ట్రైట్గా ఉన్న ఒక మెటల్ వైర్ని ప్లేస్ చేసి ఇట్లా ఓకే ఇప్పుడు ఇట్లా దీని దీన్ని ఒక గ్లాస్ పైన లేకపోతే ఏదైనా ఒక షీట్ పైన ప్లేస్ చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ హిట్ చేయండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 
ఒక వైబ్రేషన్ లాగా సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ వైబ్రేట్ అవుతుంది అని అంటే అక్కడ ఆటోమేటిక్గా దాని నుంచి సౌండ్ అనేది వస్తుంది అని అర్థం లేదు అక్కడ సౌండ్ అసలు వైబ్రేషన్ లేదు ఒక బాడీకి వైబ్రేషన్ అనేది లేదు సో అక్కడ నుంచి సౌండ్ అనేది రాదు సో సౌండ్ ట్రావెల్స్ టు ది డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఒక షేప్ కనిపిస్తుంది కదా సో వీటిని మనం ఏమంటాం వేవ్స్ అని అంటాం సో సౌండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వైబ్రేషన్స్ సో వైబ్రేషన్ లేదు అని అంటే అక్కడ సౌండ్ కూడా లేదు గాట్ ఇట్ సౌండ్ అనేది ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఏదైనా ఒక బాడీ లేకపోతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ వైబ్రేట్ అవడం ద్వారా మనకి ఈ సౌండ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో మరి ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన సౌండ్ ఎనర్జీ మనకి ఎట్లా వినిపిస్తుంది అదంటే అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇది నేను ఇక్కడ సోర్స్ ఓకే లేదు ఇక్కడ ఉన్న ట్యూనింగ్ ఫోర్కి ఒక సోర్స్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఇది వైబ్రేట్ చేసిన వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన ప్రొడ్యూస్ అయిన సౌండ్ని ఈ పర్సన్ దగ్గర దాకా ఎట్లా వెళ్తుంది అని అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్ వెళ్తుంది గాట్ ఇట్ సో ఈ వేవ్స్ అనేవి ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తాయి అండ్ ఇందులో ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫైన్ ప్రాపగేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఈ వేవ్స్ది ఎప్పుడైనా నేను ఇప్పుడు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని లేదంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉన్నప్పుడు సో దాని చుట్టుపక్కల ఏమవుతాయి ఆటోమేటిక్గా మనకి మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో బై డిఫాల్ట్గా సౌండ్ ఎట్లా ట్రావెల్ అవుతుంది ఎయిర్ నుంచి వస్తుంది కదా అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఒక బెల్ అక్కడ రింగ్ అవుతుంది అని అంటే దానికి నాకు మధ్యలో ఉన్న మీడియం ఏంటి ఎయిర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏ కంప్లీట్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మనకి చుట్టూ ఉన్న మీడియం ఎయిర్ కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ తీసుకునేది ఎయిర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు నా చుట్టూ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు సౌండ్ ఎనర్జీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు వైబ్రేషన్స్ వల్ల నా చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఏమవుతున్నాయి డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి ఎట్లా డిస్టర్బ్ అవుతాయి అంటే ఇట్లా ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మధ్యలో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఉంది సో ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని నేను ఏం చేస్తాను హిట్ చేసినప్పుడు అది వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా ఆ దాని వైబ్రేషన్స్ వల్ల ఇవన్నీ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఓకే ఈ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఏం ఏమవుతున్నాయి ఆటోమేటిక్గా ఒక ఇప్పుడు దీని దగ్గర ఉన్న ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ని అది పుష్ చేస్తుంది పుష్ చేసినప్పుడు దాని పక్కన ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని ఇవి దాని పక్కన ఉన్న ఇవి అట్లా ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి కొలైడ్ అయ్యి ఇట్లా వేవ్స్ లాగా వెళ్తుంది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మినిమం అయ్యాయి ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా ఇట్లా ట్రావెల్ అయ్యేది మాలిక్యూల్స్ కాదు ఓన్లీ డిస్టర్బెన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మాలిక్యూల్ని తీసుకోండి ఈ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది మళ్ళీ ఇటు వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ ఇటు వెళ్తుంది సో మాలిక్యూల్ దాని మూమెంట్ ఇట్లనే ఉంది కానీ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది ఇక్కడ దాకా వెళ్ళింది సో ఎప్పుడైనా సౌండ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అని అంటే ప్రాపగేట్ అయ్యేది డిస్టర్బెన్స్ మాత్రమే మాలిక్యూల్స్ కాదు గాట్ ఇట్ అండ్ సరే ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ నేను ఒక వే ఒక డెన్సిటీ లాగా ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం అనుకున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏంటి ఇది ప్రెషర్ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఏ ఈ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నాకేంటి ఒక ప్లేస్లో డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇంకొక ప్లేస్లో డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంది రైట్ ఇంకొక ప్లేస్లో మళ్ళీ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది సో ఇట్లా ఒకటే దగ్గర ఒక ప్లేస్లో వీటి ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక ప్లేస్లో తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా సో ఈ రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ అయినప్పుడు అక్కడ డెన్సిటీ కూడా మాలిక్యూల్స్ డెన్సిటీ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ప్రెషర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాలిక్యూల్స్ డెన్సిటీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చాలా ప్రెషర్ అనేది డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంది అదే కాసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ డెన్సిటీ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది మళ్ళీ కాసేపటికి ఇప్పుడు డెన్సిటీ తగ్గింది నా మళ్ళీ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సో ఈ కంప్లీట్ ఈ ఫే మనకి ఈ చేంజ్ ఇన్ డెన్సిటీ వల్ల మనకి ఏమవుతున్నాయి మాలిక్యూల్స్ అన్నీ దగ్గరికి రావడము లేదంటే దూరంగా జరగడం జరుగుతుంది కదా సో వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ లేదా కంప్రెషన్స్ అని అంటాం సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ దగ్గరికి వస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం కంప్రెషన్ అని అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ వీటిని
ओके रेर फैक्षन अंत अ लो डेट उ लो प्रेसर उ सो मालिक्यूल विंटाई इकड कंप्रेस मन की वर्डे चुप्त कंप्रेस अन्नी मालिक्यूल दस्ताई सो दट प्रेजर अने सो डेटी इंक्रीज रईट सो मालिक्यूल प्रापगेशन आफ् सौं वेवस एटा इकड़ रेर फ्राक्षन कंप्रेस रेर फ्राक्षन कंप्रेस इला कंप्लीट वेतना मनमे ग्राफ ड्रा चे कस्ट मन की रेड लाइन अबजर्व ची सो इदंत कंप्रेस प्रेषर अनेकुदे सो प्रेषर इकडी सो मैक्सीम पैक उ सो इकड़ेम जो प्रेषर अने तक उबी मन की मिनीम वे मालिक्यूल दूर दूर में उन्नाई प्रेषर तक मालिक्यूल दगर ई मीन कंप्रेस अनाई अब प्रेजर एक्वि सो मन की कंप्लीट वेव अने सौं वेव अने प्लेस नीचे इंको प्लेस की ट्रावेल मन की प्रेषर ग्राफ एट वस्त इलाइट सो इलाेवला मन की मालिक्यूल मूव बट इकड़ इंपारटे पाइंट नोट चाहा सोर्स नीचे इवन डिस्टर्बे अने क्रियेटी कदा इकड क्रियेट इकड सोर्स अने जस्ट डिस्टर्बे प्रापगेटे मालिक्यूल का मालिक्यूल मल्ल इंकोटी मालिक्यूल एयर मालिक्यूल आसोलेटी यानी वैब्रेट अभी एयर मालिक्यूल सोर्स नीचे वालिक्यूल का इपड़ोवे सोर्स नीचे वालिक्यूले मूवना इन नीन इकड़ सोर्स ना नीचे कंप्लीट इंक मालिक्यूल मूवू उ इंका पाइंट आफ टाइम इंकाम उड़ा वाश रईट सो अट्ला केवल डिस्टर्बे वैब्रेषन डिस्टर्बे क्रििये चुट अटमास्फिर आ डिस्टर्बे मे मुझे मालिक्यूल इक मालिक्यूल उठा जस्ट गैप न्यू आसोलेटी इकड मालिक्यूल चुटप आसोलेटी अंत का इकड़ मालिक्यूल आ चवर दाका वेल इलांट जरगो का सो इध प्रापगेशन सो प्रापगेशन मन की टू टाइप उ वेव रे रखा प्रापगेटी फस्ट सर एना स्प्रिंग आ स्प्रिंग ने गि इे सेम डैरे लागी वदे अब एट्ला क्या पैटर्न को इक मैक्सीम डेटी उड़ा लो डेटी उ सो सेम डन डिस्टर्बे इदे डैरे अं दालिक्यूल सेम इदे डैरे मूवनाई कदा इलांट वेव ने लांगिट्यूडल वेव अटा फै सो दा संबंध ग्राफ इकडी इकड़ चूड़ी इंदाक मन चूसीदे सो दींट बेसीग एम जो सौंडने डरे ओके सौंड डैर एनर्जी डैरे एनर्जी डैरे फैन अं दा संबंध मालिक्यूल एयर मालिक्यूल एट्ला मूवनाई सें इधे डैरे मूवनाई का बट्टी सो इला वे इला इपड़े वेव ने मनमेमंटा लांगिट्यूडल वेव अटा सो दिन डिफाइन एट्लामेंटे इफ द पार्टिकल आफ दि मीडियम वैब्रेट अलांग द डरे आफ दि वेव ए वेव सौं वेव दट्ज लांगिट्यूडल वेव मन सौं एना वेव का बट मनम सौंडी माटडी मन की सौं ए डैरे ट्रावेल आ डरे इकड़ना मालिक्यूल मूवनाइड सेम डैरे मूवनपू वे वेव लांगिट्यूडल वेव सो इन लांगिट्यूडल वेव मन की अड़ जगेदे इकड़ फर् एग्जापल इकड़ चूँ इक डेटी एक्विड तक इकड़ तक मल्ल इको सो बेसिक कंप्लीट पैटर्न वेव मूवन डेटी मतमे चेंज वस्तु रईट सो ई लांगिट्यूडल वेवस इन डेटी उके दीज वेव इनवाव चेज इन द डेटी इपड़ चपंड सौं वेवस लांगिट्यूडल वेवसा का सर इपड़ोन डे कंकोक टाइप आफ् वेव तेजको दाने तरह और कंक्लूजन को रईट सो इंकोक टाइप आफ् वेवेन इप्ड अदे स्प्रिंग इला पैक की षेक चूँ अब आटोमेट अद पैटर्न तो मुझे रईट इकड़े जो मालिक्यूल इकड़ेमनाई मालिक्यूल पैकी मूवनाई पैकी कूवनाई रईट बट एनर्जी डिस्टर्बे अनेरे डिस्टर्बे डैरे इला पार्टिकल लेकिन मालिक्यूल 
ఇవి మాలిక్యూల్స్ డైరెక్షన్ ఇదే డైరెక్షన్ వేవ్ వేవ్ మోషన్ ఇది లేదంటే డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్ డైరెక్షన్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో సౌండ్ వేవ్ వెళ్తున్నప్పుడు మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇందాక ఇట్లా మూవ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఇట్లా మూవ్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి రైట్ సో ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఇది ఓకే వేవ్ డైరెక్షన్ ఇది పార్టికల్ డైరెక్షన్ ఇది ఇప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి ఎట్లా ఉన్నాయి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి రైట్ సో ఇట్లాంటి మోషన్ ఇట్లాంటి వేవ్ని మనం ఏమంటాం ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అంటాం సో ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం వైబ్రేట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ డెన్సిటీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా లేదే డెన్సిటీ కంప్లీట్గా ఓవరాల్గా ఒకటే డెన్సిటీ ఉంది కానీ మనకు చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి షేప్ రైట్ అప్పటివరకు ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉన్న స్ప్రింగ్ ఇప్పుడు నేను డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ కాగానే అదేమైంది దాని షేప్ అనేది చేంజ్ అయింది కదా సో ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ ఇన్వాల్వ్స్ చేంజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ది మీడియం ఓకే ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి సౌండ్ ఎనర్జీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు అది ఏ వేవ్ లాగా ట్రా వెళ్తుంది లాంగిట్యూడ్నల్ వేవా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవా పార్టికల్స్ అన్నీ ఎట్లా వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి సేమ్ డైరెక్షన్లో సో సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇది బే ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మనం ఈ చాప్టర్ అది పెద్ద డిఫిక పెద్ద చాప్టర్ కాదు డిఫికల్ట్ చాప్టర్ కాదు సో విల్ గో విత్ వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ పార్ట్లో ఇప్పటివరకు సౌండ్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాపగేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి అండ్ సౌండ్ అందులో ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఈ పార్ట్స్ డిస్కస్ చేశారు కాబట్టి వీటికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లెట్స్ ట్రై టు ఆన్సర్ సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఎయిర్లో ఏ ఫామ్లో ట్రావెల్ అవుతుంది పల్సెస్ లాగానా కాదు కార్పాస్కులర్స్ కాదు సో వేవ్స్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఓకే ఒక పాయింట్ సౌండ్ వేవ్ అంటున్నాం వేవ్ ఫామ్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఇన్వాల్వ్స్ చేంజ్ ఇన్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్లో ఏ ఏం చేంజ్ అవుతుంది డెన్సిటీ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే చేంజ్ ఇన్ ద డెన్సిటీ సో ఫస్ట్ షేప్ చేంజ్ అయితే ఆ వేవ్స్ని ఏమంటాం మనం ట్రాన్స్వర్స్ ట్రాన్స్వర్స్ గాట్ ఇట్ వెలాసిటీ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ మనకు సంబంధం లేదు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్లో చేంజ్ అయ్యేది డెన్సిటీ మాత్రమే ఒకవేళ షేప్ చేంజ్ అయితే వాటిని ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ సౌండ్ వేవ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ ఎయిర్ బ్లాంక్ అండ్ బ్లాంక్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ వేరియస్ సో ఒకవేళ మనకి సౌండ్ వేవ్ అనేది ఎయిర్లో ట్రావెల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఏమేం చేంజెస్ వస్తాయి ఆ వేవ్లో అంటే ఫస్ట్ది డెన్సిటీ ఓకే ఇప్పుడు ఒక పాయింట్లో ఇట్లా సౌండ్ వేవ్ అని ఇందాక మనం ఒక గ్రాఫ్ చూసాం ఓకే ఇక్కడ ప్రెషర్ గ్రాఫ్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడో వస్తుంది ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఓకే ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది డెన్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సో డెన్సిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ హియర్ డెన్సిటీ అంటే ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్ ప్రెషర్ అండ్ డెన్సిటీ ఇవి రెండు మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డెన్సిటీ ఆల్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది డెన్సిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ దెన్ హియర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్ రైట్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇందులో ఏమేం చేంజ్ వస్తున్నాయి ఫస్ట్ వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ కాదు ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ సో ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ గురించి మనం మాట్లాడనే లేదు కదా సో నాట్ ప్రెషర్ అండ్ డెన్సిటీ గాట్ ఇట్ ఇవి రెండు ఒకదానికి లో ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు డెన్సిటీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా దూరం దూరంగా ఉంటాయి ప్రెషర్ ఎక్కువైతే ఇవన్నీ కూడా ఒకటే దగ్గరికి వస్తాయి కాబట్టి కంప్రెస్ అవుతుంది సో డెన్సిటీ ఎక్కువ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రీజియన్ వేర్ డెన్సిటీ అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఆర్ హై కాల్డ్ సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే సో ఇందాక ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ చూసాం కదా ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దెన్ డెన్సిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా సో ఈ పార్ట్ని మనం ఏమంటాం అని అడుగుతున్నారు దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్రెషన్
compaction. So, if you have a question, where density and pressure of the particles are high? Where are they high? Compression is low. Got it? So, option is C. Here is the crest and the trough. What is the answer? We will learn the next class. So, what is the characteristics of the wave? We will discuss the two terms. Compression is the volume, I mean density is equal. Pressure and density is equal. Rare fractions are density and pressure is equal. Got it? Next, sound waves are dash waves. We will discuss this. We have sound wave. एक अप्लेस लो उन्ना पड़ो, I mean एक अप्लेस तो चिंको एक अप्लेस की, अ मॉलिक्यूल सनी इतना मूव होता है, इतना मूव होता है, right? मानें कि एनर्जी इधर डायरेक्शन लो उन्हें, वेव इधर डायरेक्शन लो उन्हें, साउंड वेल्ले इधर डायरेक्शन लो, एंड अ पार्टिकल सनी को डर मूव आये थे सेम डायरेक्शन का द longitudinal wave in that I mentioned sound waves are longitudinal waves right so longitudinal got it next summary it's time for summary so basic guy class lo discuss chase the main and important points in tente first sound sound is a form of energy okay which gives the sensation of hearing. Okay. But is sound at produce out on the sound produces produced by a vibrating body. Vibrations. A the vibrations on the sound energy and any produce out on the money produce in a sound wave it will propagate out on the in the form of sound travels in the form of wave e waves sir render a column a and t avi okati longitudinal wave inko kati transverse wave Okay, longitudinal lo ye etla en jaru tundi, particles and wave both are in the same direction. Okay, same direction. But ikkad en jaru tundi, particles and wave are perpendicular. Okay, perpendicular ga move out unta hai. Wave itla move out unta apadu, particles anni kudu itla oscillate out unta hai. Okay, idhi maathra me change. And sound waves itla move out unta hai apadu, sound waves anne vi, longitudinal waves. So, dheen tlo, ee longitudinal wave lo, manak e nja ruth unta hai, change in phase, change in, density जरूरत होती है और transfer wave लो ये wave दें कि involve होती है change in shape change होती है right so इकड़ा longitudinal wave नहीं मर मिंग का the aim of जो जो इच longitudinal wave लो आंटे rare fractions and compression got it compression आंटे इकड़ा pressure एक वगा ने उन्नत होंगे, सो दैट डेंसिटी गुड़ा एक वगा उन्नत होंगे, बट इकर रेयर फ्रैक्शन लो प्रेशर तक वगा उन्नत होंगे एंड डेंसिटी गुड़ा तक वगा ने उन्नत होंगे, राइट? सो ये पॉइंट्स ले मानो मैं ये क्लास लो डिस्कस चाहिए सम एंड नेक्स्ट क्लास लो मानो एम डिस्कस चाहिए बहुत ना मंटे ओके कोनी टर्म्स उन्नत है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड स्पीड एंड वाट में दिलो उन्नत रिलेशन एंड टी एंड अत्लागे ओके म्यूजिकल नोट की गाने लगभग तो म्यूजिक की उन्नत कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टी ओके पिच एंड टी एंड टी लाउडनेस रेयर रिवर्बरेशन इतना नी टर्म्स आने टू गुड़ा माने नेक्स्ट क्लास लो डिस्कस जे बोलता हूँ आई इ वन नी गुड़ा मैं किप्रे प्रे इ टर्म्स आने कोटा का इंट्रोड्यूस होता है ना इगा बटी अन्य इतनी ओके सारी नेट्स कुंटे कंफ्यूज होता है सो माने वन बाय वन मेलिगा नेट्स कुन्नम तो उन्नरीम लेरो ओके बट 
నేర్చుకున్న ఏ కొం కొంచెమైనా కూడా మనకి అర్థం కావాలి ఈజీగా అర్థం కావాలి అండ్ ఆ అర్థమైన విషయాన్ని మనం చాలా రోజుల వరకు గుర్తుపెట్టుకునే దానిలాగా ఉండాలి బటిఫై చేయడం కాదు మన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవడం సో నో నీట్ టు వరీ మనం కరెక్ట్ ఇన్ టైంలోనే అన్ని చాప్టర్స్ని కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంటూ చదువుకుందాం ఫైన్ సో గాయస్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్ రైట్ సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టిల్ దెన్ కీప్ లెర్నింగ్ అండ్ బై గాయస్